Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Un poco diferente entrar a hablar que a, que a cantar, como estoy acostumbrada. Bueno, soy Nicole Pilma, tengo 32 años y soy cantautora. Desde niña yo soñaba con ser artista. Eh, siempre quise grabar canciones, presentarme en escenarios grandes, vivir de la música, ese era un gran sueño. Y generalmente visualizaba que algún gran ejecutivo de una discográfica aparecía en mi camino y colada madrina me descubría y me llevaba al estrellato. No podía yo imaginar ese momento que mientras yo soñaba con eso, todas las disqueras, todos los sitios discográficos internacionales cerraban sus oficinas en Perú, que se perdían más de 28 millones de dólares en derechos de autor, que más de 300 locales dedicados a la industria musical cerraban en el Perú, que la industria musical de alguna manera se paralizaba. Esto a finales de los 90, inicios del, del 2000. No van a ser esa cosa. A la pantalla. ¿Por qué? Bueno, la piratería, la monstruosa piratería, la coyuntura social y económica, que no voy a poder hablar de eso en esta, de esa época, los cambios en el consumo de la música, además, se dejó de vender mucho disco en físico. Todo esto, ¿qué significaba? Cero inversión en los nuevos talentos y, por supuesto, que se acababa eh, la búsqueda de la internacionalización para muchos de los artistas que, que ya habían empezado su carrera con éxito a finales de los 80. La escena cambiaba totalmente para todos. Mientras tanto, como era una niña, lo que hacía después de mis clases, de mi colegio, de mis ocupaciones normales, tomaba clases de canto, de guitarra, entrenamiento musical. Eh, mis padres me apoyaban en, en realidad en, en este sueño de ser artista, pese a que yo no tenía familiares ni amigos dentro del mundo del espectáculo. ¿no? También mi mamá me llevaba a muchos castings, a muchos concursos de canto en televisión. Esto con el afán de darme a conocer de repente con el público. ¿no? Era básicamente un pasatiempo para mí como niña, no como en otros países de repente que desde muy niños son captados los talentos y hacen novelas, graban discos y se genera una industria musical muy fuerte. En aquella época y aquí en Perú no era posible eso. Así que yo me dediqué a estudiar en el colegio normal y a tomar la música como un, como un, como un pasatiempo básicamente. Cuando salí del colegio tenía que estudiar y no había facultades de música en esa época. No existían las facultades como hoy en, hoy en día sí las hay. Así que tenía que estudiar una carrera convencional, elegí contabilidad, eh, ingresé a San Marcos a estudiar la carrera, dirán contabilidad, ¿qué tiene que ver con la música? Bueno, tenía 16 años y básicamente la elegí por Selena. Selena Quintanilla, lo ubica, donde ella falleció en manos de su contadora. Entonces yo dije, voy a estudiar contabilidad, porque ellos son los que tienen la magia. Así que estudié contabilidad. Mientras tanto yo cantaba en orquestas, comencé a trabajar en algunos grupos, Realmente tenía mucho trabajo como cantante, me iba muy bien mientras que estudiaba mi carrera. Sin embargo, nunca dejé de pensar en eso, ¿no? en que en algún momento alguien me iba a descubrir, que realmente alguien iba a ver mi, mi talento y me iba a llevar por la senda de una carrera profesional propiamente dicha como solista. En el 2008 apareció un casting en televisión, un programa que se llamaba American Idol, sacó su versión latina en Argentina y dije, bueno, es mi oportunidad. Porque además el premio, el primer lugar, era un, un contrato con una discográfica, grabar un material, un disco. Así que fui para allá. Bueno, la pasé muy bien, aprendí mucho, pero no gané, no gané el contrato. Sin embargo, pasó algo que no, que no estaba dentro de mis planes. Que me volví famosa, me volví muy conocida. Sí, era famosa, por todas partes me llamaba de todos lados, tenía shows. Eh, podría decirse que, que ya había cumplido el sueño, pero yo no me sentía satisfecha con esto porque resultó que la fama no era lo que yo estaba buscando realmente. No me sentía completa. Yo quería que el público me reconociera por mis canciones, por mi música. Y eso no, no lo tenía en ese momento. Así que dejé de soñar, dejé de esperar y me puse manos a la obra. Invertí todo lo que tenía en grabar mi disco. Comencé a tomar en serio más mi faceta como compositora. Comencé a grabar videoclips. Comencé a pagar jefe de prensa para, para poder promocionar este, este trabajo musical. Y, y bueno, empezó mi carrera en el 2009 exactamente, al año siguiente de, de Latin American Idol. En el 2009 lanzo mi primer álbum que se llama 
es homónimo, Nicole Pilma, con el que inicio mi trabajo, mi carrera como, como cantante, como intérprete, como compositora, como productora fonográfica, en todo sentido. Nadie me decía muy bien qué hacer en realidad en la escena musical, porque los artistas que eran un poco mayores que yo estaban un poco como en el limbo, ¿no? Un poco la mayoría frustrados por el tema de que no había apoyo, no se podía hacer nada. Y otro grupo de, de, de músicos y artistas habían empezado a trabajar por sí mismos, una carrera autogestionada. Y así que empecé a mirar nada más, a observar, a ver qué estaban haciendo, sobre todo el grupo de la cumbia, que es un género musical que nos tiene mucho, mucho por enseñar en el grupo independiente. Comencé a mirar y a ver qué estaban haciendo ellos. Y me puse a hacerlo. Comencé a trabajar mi carrera como si fuera una empresa. Eh, en pocas palabras, constituí una empresa, una, un sello discográfico independiente. Por supuesto que haber estudiado contabilidad, que yo no sabía ni por qué iba a estudiar eso, me sirvió tanto, me sirvió muchísimo, porque me dio una visión diferente de mi trabajo. Me hizo tener cosas tan simples como un análisis FODA, prepararme para asumir algunos riesgos, invertir, invertir en mi negocio, eh, tener en cuenta que a veces se pierde, hay días buenos, hay días malos, a veces se gana también, eh, y hay que tener sobre todo mucha constancia y mucha pasión cuando uno emprende un, un negocio, un proyecto. Dicen que eh, los emprendimientos, muy pocos emprendimientos, logran pasar la barrera de los tres años. Bueno, yo hace poquito celebré diez años de carrera musical, eso lo hice en el Teatro Municipal de Lima, y, y sigo trabajando como si fuera el primer día, porque esto es a lo que siempre quise dedicarme. Hoy ya podemos encontrar carreras profesionales de la música, ¿no? Hay varias universidades que tienen facultades de música, se han abierto muchos eh, talleres, workshops sobre eh, autogestión, sobre el emprendimiento musical. Y por eso cuando alguien me pregunta y me dice que quiere ser artista, ¿qué debería hacer? ¿qué hago? Lo primero que yo les digo es estudia. Estudiar, sí. Estudia canto, estudia tu instrumento, domina tu instrumento. Estudia, si puedes, estudiar la carrera en una universidad o instituto, buenazo. Si no puedes, si la economía no te, no te, no te ayuda, estudia un poquito de administración, un poquito de contabilidad, lee mucho sobre derecho de autor, aprende de marketing, de marketing digital, si puedes un cursito de diseño gráfico, de todo un poco, porque el talento no basta. Bueno, en realidad nunca bastó, pero cuando uno es independiente, hay que conocer y, y manejar todo el negocio. Desde hace algunos años, la industria musical en el Perú se ha reactivado. ¿no? Hasta Paul McCartney ha venido a Lima. Yo me acuerdo cuando era niña, llegaba lo comía y se cerraban las calles. ¿no? Era lo máximo. Hoy en día han pasado las estrellas más grandes del mundo por este país. Y en general, la industria se ha movido, ¿no? ha crecido. Eh, y esto es gracias al esfuerzo de cientos de compositores, músicos, ingenieros de sonido, productores fonográficos, sociedades de gestión colectiva, productores de eventos, la prensa también, y sobre todo, y más importante, gracias a, los que, a que los peruanos escuchan música peruana. Y eso nos lo pueden decir los playlists de Spotify, los sentencias en YouTube. Hoy en día, los grupos de cumbia, las orquestas de salsa, lideran los rankings, los primeros lugares en, la, en las radios y en, y en las plataformas digitales. Las discotecas revientan de, de gente cantando temas de artistas peruanos. Y eso es lo más importante. Creo que la única manera de que Perú se convierta en una potencia musical como, como Colombia, como México, que fue a donde las disqueras se fueron, huyendo de, de, de la difícil situación que vivía Perú y otros países como el nuestro, es que los músicos peruanos comencemos a trabajar y esforzarnos más todavía en el sector independiente. A veces leo en redes, en comentarios, en redes sociales, ¿no? de gente que por supuesto no conoce nada de la industria musical, cosas como que, no, lo que pasa es que en el Perú no hay artistas internacionales, no hay gente de talla internacional. Son comentarios mezquinos, porque no es que no haya talento y no es que no haya trabajo, lo que pasa es que las condiciones no se dieron históricamente, pero estoy segura de que los que estuvieron y los que estamos vamos a dejar una escena mucho más amable 
para los artistas que vienen en el futuro. Yo creo que los músicos tenemos un ejemplo muy importante en el Perú y es nuestra cocina peruana. La cocina peruana no tiene solo éxito porque es rica, sino porque hay profesionalización del servicio, hay estándares de calidad, uh, se le ha dado mucha importancia a la identidad y a la originalidad de nuestros insumos. Hay un trabajo importante en el gremio y eso es a lo que debemos apuntar los músicos, los artistas peruanos, a que nuestro trabajo sea bueno, original y profesional. Doy fe de que las hadas madrinas no existen y que nada sucede por obra de magia. Cuando yo era niña, soñaba con cantar en grandes escenarios, con grabar discos, con hacer de mi pasión mi sustento. Hoy en día tengo seis discos, he cantado en el Monumental, en el Jockey Plaza, en el Estadio Nacional, he compartido escenario con Jean Marco, con la Oreja de Van Gogh, con la Alberto Plaza. He podido abrir el concierto de Lara Monsini, de Hash, de Río Roma, de, de Reik. Eh, soy miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Autores y Compositores Peruanos, también del Sindicato de Artistas Musicales. Y la verdad es que no hay un secreto para, para poder convertirse en artista en el Perú y vivir de esto además. Hoy en día lo único que necesitamos es la oportunidad de estar preparada para ellas y aprovecharlas al máximo. Gracias.